als ich den ersten Laden noch hatte, habe ich manchmal gedacht, dass Verkaufen doch auch ganz schön einsam ist. Also man steht da, wartet, dass einer kommt, der kommt, nimmt mit, wenn man Glück hat und einen guten Draht und so, dann ist auch manchmal ein kleines Gespräch und dann mhm. ist er aber wieder weg. So, das ist ja. eine Sache von zehn Minuten, vielleicht mal ja. eine halbe Stunde. Ja. Und dann steht man wieder und wartet. Und das Schöne ist eben, wenn man sowas hat wie, wie das Café, dann ist man nicht alleine. Dann mhm. ist man immer irgendwie in so Begleitung und das dann kann man sich viel, viel besser noch austauschen und eine viel größere Kundenbindung Total. herstellen. Total. Und ähm, die beobachten einen auch. Ne? Es entwickelt sich so wirklich auch so Freundschaften auch, haben sich ja. auch entwickelt über die Jahre, was ich gar nicht für möglich gehalten hätte. <lacht> ähm, und das ist etwas, was ich immer irgendwie, wenn man kann, würde ich immer versuchen, in jedem Laden irgendwie eine Ecke zu finden, wo ja. man eben auch einfach mal so sitzen kann oder einer Freundin, eine Freundin sich hinsetzen kann und ein bisschen mit einem so sich austauschen kann. Dann nimmt man den Laden nochmal anders wahr, wenn Menschen ganz entspannt da drin sitzen. Hallo und herzlich willkommen heute hier im Entfalte Dein Laden Podcast. Mein Name ist Johannes Albert. Jede Woche donnerstags spreche ich hier im Entfalte Dein Laden Podcast mit Inhabern und Inhaberinnen von inspirierenden Läden aus dem Einzelhandel. Falls du zum ersten Mal reinhörst, dieser Podcast ist für Menschen, die einen eigenen Laden haben, für Menschen, die vielleicht gerade frisch gestartet sind mit ihrem eigenen Laden, aber wir haben auch Hörer und Hörerinnen, die schon in Anführungsstrichen alte Hasen im Einzelhandelsgeschäft sind. Eine ganze Menge an Menschen, die den Traum von einem eigenen Laden haben und gerade so in der Anfangsplanung sind und überlegen, okay, wo könnte denn das Ladengeschäft sein und so weiter. Für all diejenigen gibt es eine ganze Menge an Anregungen und Inspiration. Oder aber, vielleicht hast du gar keinen Laden und liebst einfach die Vielfalt der kleinen Läden und liebst gerne in kleinen, inhabergeführten Läden einzukaufen. Auch dann ist dieser Podcast für dich. Und du bekommst hier interessante Einblicke in das Alltagsleben und die Geschichten aus allen möglichen Branchen. Und wir sprechen auch über die Besonderheiten und individuellen Themen, die kleine Ladengeschäfte. Wir sprechen auch über die individuellen Besonderheiten, die die kleinen Läden haben, über Herausforderungen, Ziele und so weiter. Ich freue mich, dass du dabei bist. Schön, dass du in diese Episode hier reinhörst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Wir haben diese Woche wieder einen Laden zu Gast. Dieses Mal sind wir in der Lebensmittelbranche. Genau gesagt, es wird sehr süß. Und wenn du Süßigkeiten liebst, also genauer gesagt Schokolade, dann ist diese Episode... Ich frage mich heute ganz persönlich mal unter uns gesagt, was ich hier eigentlich mache, denn ich faste gerade Süßigkeiten und jetzt sind wir mal wieder live in einem Laden und ich zeichne das nicht über Zoom auf und um uns herum steht hier so viel Schokolade. Das heißt, es ist für mich heute eine besonders schwere Episode. Aber für all diejenigen, die Schokolade lieben, wünsche ich jetzt besonders viel Spaß und wir tauchen ein in die Welt der Schokolade, also genauer gesagt in Schokoladen aus aller Welt. Und da gibt es ja wirklich so viele Themen, die wir heute besprechen können, über Fairtrade-Schokolade, über koschere Schokolade, rohe Schokolade. Da gibt es ja wirklich eine, eine Vielzahl an Dingen und Möglichkeiten. Das finde ich sehr, sehr interessant. Übrigens auch Trinkschokolade. Und wir unterhalten uns aber auch über das Geschäftsmodell dieses Ladens. Und zwar ist es nicht nur ein Laden, ein Schokoladen an sich, sondern auch ein Café und es gibt einen Online-Shop. Also auch das ist ein Thema, wo ich eine ganze Menge an Fragen habe. Der Laden, in dem wir sind, heißt Winterfeld Schokoladen. Wir sind in Berlin und ich darf die Inhaberin Natascha Kespi. Hallo Natascha, schön, dass du dabei bist. Hallo Johannes. Vielleicht kannst du uns mal für all die Menschen, die deinen Laden noch nicht kennen, beschreiben, was es gibt und was ihr so auf was ihr so spezialisiert seid. Genau, also wir haben einen Schokoladenfachhandel, kann man wirklich sagen. Wir sind spezialisiert auf Qualitätsschokolade aus der ganzen Welt. Ähm, ganz besonderer Fokus ist auf Tafelschokolade, ähm, haben aber auch Pralinen und andere Kleinigkeiten und wir haben angebunden an dieses Geschäft ein Café, ähm, das besonders viele unterschiedliche Trinkschokoladen anbietet, aber auch Kaffee natürlich, Kaffee mit Schokolade und ähm, wir befinden uns noch dazu in einem schönen Ambiente, weil das eben eine denkmalgeschützte Apotheke ist von 1892 mit der Originaleinrichtung. 
da werde ich eine ganze Menge Anfragen haben zu der Apotheke, weil das wirklich was Besonderes ist. Wer immer in Berlin ist und hier mal diesen Laden in echt anschauen will, das ist wirklich, also man kommt rein und kommt in dieses holzvertäfelte Ambiente. Also das ist wirklich toll. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du diesen Schokoladenladen jetzt mhm. hast? Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie das alles entstanden ist? Also eigentlich war ich... Ähm Schauspielerin von Beruf und habe im Grunde in einer Zeit, wo ich gerade mal nichts zu tun hatte, ausgeholfen in einem Schokoladengeschäft. Schokolade hat mich immer schon interessiert. Ich hab, bin in Frankreich aufgewachsen, viel mit dunkler Schokolade und als ich nach Berlin kam, stellte ich fest, die findet hier überhaupt nicht statt. Das gibt mhm. es eigentlich gar nicht. Und dann entdeckte ich diesen einen Laden, das war so ein bisschen der Pionier dieser Schokoladenläden, in Prenzlauer Berg am Helmholtzplatz bei Holger Infeld und ähm, habe da einfach mal ausgeholfen. Man verstand sich gut und ich mhm. hatte gerade nichts zu tun. Es war Weihnachten und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann bin ich auch mit Holger eben nach Frankreich und nach Italien zu verschiedenen Schokolatiers und habe ihm da geholfen bei der Sprache ja. ursprünglich und dachte so, das ist ja toll, da sind ja auch so viel Verrückte, ne? sind ja auch so Leidenschaft, Chocolate Maker sind einfach so Menschen mit großer Leidenschaft ja. und ähm, ähnlich wie am Theater und ähm, hatte dann irgendwann so einen Punkt in meinem Leben, wo ich wusste, okay, ich muss mich jetzt, ähm, mein Sohn kam in die Schule und ich wusste, ich kann nicht mehr durch die Weltgeschichte tingeln, ich muss mich irgendwie zetteln, irgendwo niederlassen und war aber auch nicht an so einem Punkt, dass ich locker davon hätte leben können, mhm. in Berlin als Schauspielerin zu arbeiten. Ich brauchte ein zweites Standbein, war ursprünglich der Gedanke. Und habe dann mit dem Holger eigentlich besprochen, ich könnte ja eine Filiale aufmachen in mhm. Prenzlauer Berg. Ich lebte in Schöneberg, das ist schon immer mein ähm, Kiez. Ja. Und dachte, hier würde das auch super gut hinpassen. Und dann sind wir uns einig geworden und ich habe hier eigentlich eine Filiale von Holger aufgemacht. Mhm. In Feldschokoladen hieß das ursprünglich, in der Winterfeldstraße. Also es war noch gar nicht an dieser Stelle, wo wir jetzt sind. Ja. Und es war dann ein reiner Fachhandel für Schokolade. Schon vom Sortiment her ähnlich, vom Anspruch ähnlich. Ähm, die Kontakte hatte ich auch über ihn natürlich. Das war eine große Hilfe am Start. Und ähm, habe aber dann feststellen müssen, also erstmal festgestellt, dass sich das gar nicht verbinden lässt mit noch einem zweiten Beruf und der Familie, dass es halt wahnsinnig viel Arbeit ist. Dann festgestellt, dass der Standort nicht so super toll war, obwohl mhm. ich dachte, das ist total gut. Das ist immer nicht so gut, wenn man in einem Kiez lebt, hat man einen anderen Blick drauf als Leute, die da hinkommen zum Einkaufen. Mhm. Und, ähm, und merkte, weil wir da sehr heiße Sommer hatten in der Zeit, also 2005 habe ich aufgemacht, 2006 war die, die WM Super heißer Sommer ähm, und da wurde es schwierig, mit der Schokolade zu überleben. Ich sah irgendwie, das ist mh, irgendwie nicht so gut. Und dann habe ich schon gedacht, ja, wir müssten eventuell mit einem Kaffee zu einem Kaffee mhm. erweitern. Mhm. Und hatte immer so ein bisschen geguckt, ob ich links, rechts ähm, vielleicht doch noch was dazu nehmen kann an Räumlichkeiten. Zeigte sich aber, dass es das sich nicht so entwickelt. Und dann habe ich einfach immer die Augen offen gehalten ja. und irgendwann ging halt um die Ecke, wirklich 25 Meter weiter, dieser ältere Herr, dieser Apotheker, der hier 45 Jahre lang diese Apotheke geführt hatte und auch schon hier gelernt hatte, in Rente und mhm. fand halt keine, keinen Apotheker, keinen Apothekernachfolger ja. und musste dann halt raus, richtig. Und, ähm, und dann bin ich sofort, dadurch, dass ich ja hier lebe und diese Einrichtung auch kannte, diesen Laden ja. eben auch kannte, wusste, wie es hier aussieht, mich sofort ins Zeug gelegt und irgendwie sofort gewusst, wenn ich hier reingehe, dann läuft's. Ist direkt vor deinem inneren Auge auch so die Einrichtung dann so klar gewesen, dass du sagst, okay, ich übernehme die ganzen Apothekerschränke und all das? Also, dass ich die Apothekerschränke übernehme, war für mich klar, weil ich mhm. wusste, das macht es dann aus. Das war total klar und ich hatte dann ja Glück im Unglück oder man weiß es nicht so genau, es ist beides gewesen, ähm, die, ähm, die, war, die war denkmalgeschützt, die Einrichtung. Also die musste drin bleiben. Mhm. Das war insofern gut, weil der Inhaber dann nicht gesagt hat, ich reiß alles raus und mache ja. hier schön Vollgastronomie rein. Ähm, aber es war eben dann auch schwierig, weil man muss sich eben mit dem Denkmalamt einigen. Und meine Aufteilung, die ich ursprünglich gedacht hatte, war eine andere, als wie ich sie jetzt habe. Das mhm. lag eben daran, dass das Denkmalamt mich nicht hat die 
die mich nicht die Schränke hat bewegen lassen, wie ich wollte, ja. sondern ich musste dann, wir mussten halt Kompromisse finden, die sich aber, wie das manchmal so ist, herausgestellt haben als viel besser, als was mhm. ich ursprünglich gedacht mhm. hatte. Also ich hatte zum Beispiel gedacht, ach, ich mache den Einkaufsbereich gleich vorne, in diesem, mhm. man ist, man ist es ja ein Eckladen und dann hat man so einen großen Raum, der so ein bisschen wie abgerundet ist. Und dann dachte ich, ach, hier können in den Schränken die ganzen Schokoladen stehen. Ja. Und dann hatte ich gedacht, im mittleren Bereich den Gastronomieteil und hinten eben den Gastraum wie jetzt. Ja. Und das ließ ich aber nicht machen, weil dieser eine Schrank im Eingangsbereich, den durfte ich nicht bewegen. Und dann habe ich das halt geändert und habe halt vorne im Grunde die Zubereitung der Getränke, mhm. dann im mittleren Bereich das ähm, den Laden und im hinteren Bereich dann wieder den Gastraum. Und das hat sich aber dann später herausgestellt als viel besser, weil die Kunden eben, wenn sie sich hinsetzen, an der Schokolade vorbei müssen. Total. Ne? Das ist wie und, der, Museums, der genau. Museumsshop. Man ja, muss genau. da durch. Ja? Genau. Mhm. Ja. Und ähm, ja. insofern ist es dann doch gut gewesen. Ja. Es war erstmal ein bisschen Kampf und es war auch wirklich schwierig. Also ich wurde mehrfach abgelehnt mit meinen Ideen des mhm. Umbaus. Da war aber schon alles unterschrieben und ich dachte schon so, Gott, wenn ich das so lasse, wie es jetzt ist, mhm. wird es nie funktionieren, weil das war also so ein Nadelöhr, wo man wo so mhm. mehrere Räume durch so eine Seitentür und so, also so wie du es jetzt siehst, dass so geöffnet ist, dass man reinkommt und man sieht halt quasi den ganzen mhm. Laden. Das war nicht. Man hätte im Zickzack durch, ein, also es wäre okay. super kompliziert geworden und hatte dann aber... Glück oder habe lange mhm. genug durchgehalten und halt zu jedem nächsten Denkmalamt, bis ich dann beim Landesdenkmalamt saß und gesagt habe, so Leute, bitte, ihr okay. müsst jetzt mal okay sagen, damit ich das nutzen kann, wie ja. ich das nutzen will. Und die waren dann auch so nett und haben gesagt, ja, ist okay. So ganz praktisch, wer hat das dann am Ende umgebaut? Hast du dann äh, Ärmel hochgekrempelt und warst dann mit dabei? Oder? Ja, meine Freunde und ich, weil es war ja dann so, dass ich, ich hatte quasi so einen Existenzgründerkredit bekommen, ja. aber den hatte ich ja nun schon im ersten Laden ausgegeben ne? ja. und der erste Laden sah ja auch ganz anders aus, er war so ganz modern und stylisch mhm. und so und dann ging ich da rein und konnte auch ganz viel gar nicht nutzen von den Sachen, die ich vorher hatte ja. und dann habe ich mir nochmal so ein bisschen Geld von links und rechts Freunden und, so, und ähm, Stammkunden und ja. so wirklich ähm, geliehen. Und, ähm, und ganz, ganz viel Initiative, Eigeninitiative, mein Mann und ich, also mein Mann, der erstmal gesagt hatte, nee, also machen wir nicht noch einen Laden auf, du spinnst. Und dann aber, als er auch in der Apotheke stand, gesagt hat, nee, okay, alles klar, machen mhm. wir. Und der hat sich total reingekniet, mir ganz viel geholfen. Ich habe hier tagelang und ich habe halt tolle Freunde und die haben mitgemacht, mhm. ja. Wenn wir nochmal zu dem ersten Laden gehen, da hast du gesagt, mit dem, auch wenn du in dem Kiez wohnst, war der Standort, hat sich ziemlich schnell herausgestellt, das war nicht so optimal. Kannst du da mal ein bisschen reingehen, weil ich finde es immer interessant zu schauen, nach welchen Kriterien macht es wirklich Sinn, einen Laden auszusuchen und auf was würdest du jetzt achten, wenn du jetzt nochmal einen neuen Laden mhm. suchen würdest? Ja, ähm, Trampelpfade würde ich es nennen. Also wir haben ja hier, wir sind hier direkt am Winterfeldplatz und der Winterfeldplatz hat einen Wochenmarkt, einen der bekanntesten Wochenmärkte der Stadt, kann man sagen, das ist auch wirklich sehr schön, samstags. Ne? Und dann denkt jeder, aha, na, wenn Samstag hier Wochenmarkt ist, dann boomt das. Mhm. So. Und, ähm, und ich bin mit diesem Geschäft am Wochenmarkt und war aber auch schon mit dem anderen Geschäft letztendlich nur wirklich na, vielleicht fünf Meter um die Ecke mhm. vom Markt, schon auch sichtbar, aber ich stellte fest, die Leute laufen halt von der U-Bahn-Station geradeaus auf den Markt zu und wenn du jetzt zu mir hättest wollen gehen müssen ähm, früher, dann hättest du nach rechts kurz abbiegen müssen. Und wenn du jetzt aber zu meinem jetzigen Laden gehst, gehst du eben im Grunde immer geradeaus über den Platz. Und ja. dann kommt eben die Goldstraße, in der, da bilde ich quasi den Anfang. Ja. Und dann kommen lauter nette Läden. Und dann geht es weiter in die Akazienstraße, kommen auch nochmal nette Läden. Und dann ja. kann man im Ganzen, kann man eine halbe Stunde lang Boutiquen lang laufen. So. Ja. Und ich bilde den Anfang. Oder wenn du eben von der anderen Seite kommst, bilde ich das Ende. Das Ende ja. so. Und da war es aber so, dass dann nach meinem Laden früher eben nicht so viele kleine, da waren auch so ein paar weniger, aber eben nicht so viele und, ähm, und klar, selbst ich hätte, wenn ich jetzt als Freizeitmensch hätte gesagt, ach komm, wir laufen da lang, weil dann haben wir noch ganz viel und da mhm. merkte ich, die Leute laufen halt einfach geradeaus 
und ähm, haben mich dann nicht wahrgenommen. Ne? Mhm. Und das kannst du ja auch nicht mit dem Fahrrad auf der Ecke immer unbedingt hinkriegen, ne? wenn ja. dann so Massen sind am Samstag und so. Und da merkte ich so, dann war ich dann da zwei Jahre und dann merkte ich, wie die Leute immer noch sagten, ihr seid doch aber hier neu und so. Das, ich bin jeden Samstag hier, habe euch noch nie gesehen. Und da habe ich schon so gedacht, hm, ja. Und das ist, das ist glaube ich, was, was man beobachten sollte. Mhm. Weil man selbst, wenn man natürlich da wohnt, kennt man sich gut aus. Ja. Und dann hat man ja ganz andere Wege. Weil ja. man ja Sachen erledigt und ja. Kinder zur Schule bringt oder so. Ne? Ja. Einkauft äh, im Supermarkt. Und dann sieht man, geht, geht man ganz andere Wege als ja. Leute, die eben nur extra anreisen, ja. in Anführungsstrichen. Ne? Klar, im Kiez kannst du immer noch, aber Kiez reicht ja nicht. Es reicht nicht für so einen Schokoladenfachhandel, musst du halt auch Leute aus, den, aus anderen Bezirken ja. anholen. Ja. Ne? Ja, Thema Schokoladenfachhandel. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, weil du hast dich ja wirklich unglaublich spezialisiert und wenn man jetzt in diesem Laden steht, es gibt eine so große Vielfalt, Trinkschokolade, Pralinen, Tafelschokoladen, also wirklich alle Tafel, dann diese Stück Schokoladen, die so... Bruchschokolade. Bruchschokolade, genau. Also wirklich super vielfältig und das ist irgendwie für jeden was dabei. Wie ist denn so dein... Wie hast du mit dem Sortiment angefangen und wie ist das so Stück für Stück gewachsen? Also angefangen haben wir mit diesem Gedanken, dass sich Kakao eben wie Wein verhält oder wie Kaffee. Mhm. Dass es eben ähm, nicht nur darum geht, wie viel Kakao ist in einer Schokolade, sondern eben auch darum geht, wo kommt dieser Kakao her? Mhm. Ne? Was, was ist der Eigengeschmack dieses Kakaos? Und, ähm, und das war eben noch gar kein noch Neuland. Ne? Die Leute haben eben Blends gekauft, wie man das so nennt. Mhm. Also das war, ist dann eine Mischung, die war dann irgendwie bekömmlich. Ne? Und, ähm, und was wir wollten, war halt sagen, nein, also das ist klar, Madag Kakao aus Madagaskar hat immer recht viel Säure. Wir wollen aber nicht, dass der mit afrikanischem Kakao gemischt wird, damit der halt möglichst nicht sauer schmeckt, sondern wir ja. wollen halt auch mal eine Schokolade, die halt genau das hat, weil wir finden das spannend, andere mögen das eben nicht und die wollen dann lieber nur das und so und diese vielfältigen Aromen, die Kakao eben auch entwickelt, ähm, das war eigentlich der Fokus am Anfang, dass wir eben Schokolatiers gesucht haben, die so ganz puristisch arbeiten, die eben sagen, nein, wir wollen möglichst den Kakao, den Ursprungsgeschmack des Kakaos mhm. bewahren, wir wollen das Beste aus dieser Bohne machen, die wir bekommen, ohne was zu verändern, ohne zu mischen und so weiter. Und, ähm, und wir arbeiten direkt von der Bohne, das war auch der Unterschied, dass halt die, was man Chocolate Maker nennt, die haben halt die bekommen die Bohne mhm. und machen daraus Schokolade und dann gibt es im Grunde den Schokolatier ähm, und der Schokolatier, der kauft eine fertige Schokoladenmasse schon ein ähm, und verfeinert die. Und das ist natürlich ja. so, dass die dann einfach an der Basis haben, die alle das Gleiche. Ne? Mhm. Also nicht alle, natürlich es gibt unterschiedliche Hersteller, aber die haben halt so eine Grundmasse, die sie nicht selbst beeinflusst haben. Danach mhm. kannst du natürlich noch, du, du mischst dann noch was rein und so, ja. du kannst es auch persönlich machen und man muss auch nicht Chocolate Maker sein, um was Gutes zu machen, ja. ne? aber um was ganz Individuelles zu kreieren, was, was wirklich von, vom Anfang an bis zum fertigen Produkt mhm. komplett eigen, einen eigenen Geschmack hat, ähm, musst du halt von der Bohne arbeiten. Inwiefern nehmt ihr eure Kunden und Kundinnen mit, um denen wirklich diese, diese pure Art der Schokolade und diese Vielfalt so zu ja, beizubringen wirklich, weil wenn ich jetzt als Kunde in so einem Laden stehe, dann gibt es so bei jetzt gerade bei dir so viel Angebot, wo ich dann denke, eigentlich müsste ich mir jetzt eine Empfehlung holen, was irgendwie für mich interessant sein könnte. Ja, also es läuft über Empfehlungen, das ja. stimmt. Das ist, wenn man sich nicht auskennt schon, wenn man nicht schon Grundwissen mhm. mitbringt, was ja immer mehr gibt, ne? ähm, dann braucht man eine Empfehlung und wir müssen auch helfen, weil der Laden ist ja dann auch relativ klein und es wird auch immer mehr und ich merke selbst, dass ich versuche, so eine leichte Übersicht hinzubekommen, hier ist, hier ist die Milch, Schokolade, da ist die mhm. dunkle, hier ist die weiße, hier sind unsere Lieblingssorten, da sind die Berliner, so, ne? aber ähm, wenn man eben wirklich quasi neu kommt, dann müssen wir halt ein Gespräch führen. Das ist wie ja. so eine Anamnese sozusagen. Ja, ne? ja, ja. Also ich frage dann eben, was magst du sonst so für Schokolade? Mhm. Ähm, gibt es Schokolade, die dir gar nicht schmeckt? Oder was stört dich denn dann an der Schokolade, wenn sie dir nicht schmeckt? Dann weiß ich auch so ein bisschen, na, dann besser das nicht, aber vielleicht mhm. eher das hier. Ne? Ähm, 
bist du halt, isst du viel dunkle Schokolade oder fängst du erst damit an, dann geht man auch eben auf Hersteller, wo es so ein bisschen, wo ein softer Einstieg ist, sage ich mal, und nicht mhm. irgendwie extremer. Ähm, oder, und dann merkt man ja auch, auf worauf fährt der, das Gegenüber ab, sind ja auf die Verpackungen. Ja. Oder, ähm, oder es gibt ja auch ein paar Produkte, die das ganz interessant machen, wo du halt so zehn Tafeln mit 75% Kakao kaufst, die sich nur durch das Anbaugebiet der Bohne unterscheiden. Mhm. Zum Beispiel, ne? Und dann kann man so, so sein eigenes Tasting okay. machen und selber so kennenlernen. Ja. Oder ich sage halt, pass auf, ich gebe dir jetzt drei Tafeln mit die total unterschiedlich schmecken. Die haben alle 70% Kakao, aber mhm. die schmecken komplett anders. Und entweder, weil es auch andere Hersteller sind oder weil die mhm. Bohnen sich einfach so unterscheiden. Und das gebe ich einem interessierten Kunden einfach so mit. Sag, nimm mal die drei mhm. und ähm, guck mal selber. Erfahr okay. mal selbst. Ja. Früher konnte man hier auch viel kosten. Und vielleicht jetzt, wenn die Pandemie dann wirklich vorbei ist, kann man das wieder mehr machen. Dann mhm. hast du auch dieses Erlebnis gehabt irgendwie, dass du anhand dessen auch eben nochmal sagen konntest, Mann, nee, das ist nicht so gut, das mhm. ist super. Ja, und dann führe ich den Kunden Stück für Stück dahin oder eben, wenn ich das Glück habe, dass das jemand ist, der wiederkommt, mhm. dann kann man darüber reden und sagen, ähm, was war denn jetzt gut? Ah, okay, wenn es das ist, dann gehen wir in die Richtung, dann ist das ja. auch richtig. Und oft sage ich den Kunden und immer die Verpackung bitte aufbewahren. Weil wir okay, kommen ja. immer gerne zu uns zurück. Ich habe eine gekauft, die stand irgendwie hier <lacht> und die war so braun. Weißt du, so. Und dann sage ich, ja, okay, oh. Danke. Ja, genau. Und ja. bei uns wird es auch immer umgeräumt, deswegen, mhm. ne? Und dann ist ja auch nicht immer, bin ja nicht immer ich hier, sondern eben auch Leute, die halt nicht irgendwie schon vor fünf Jahren wussten, dass da immer genau. die eine Tafel stand. So. Deswegen sage ich, Verpackung aufbewahren mhm. ist gut, mit der Verpackung wiederkommen. Oder Foto jetzt ja, natürlich. Ja, ja. Und, ähm, und dann können wir da, da weitermachen. Ja. ja. Wohl krass über Weiterempfehlungen von Schokoladen und Wissen über Schokolade sprechen, weil bei dir ist ja offensichtlich, wie ich jetzt raushöre, ganz viele Erfahrungen in Sachen Schokolade drin. Wie gibst du das denn an dein Team weiter, dass die auch, wenn du gerade nicht irgendwie im Laden bist, gute Empfehlungen aussprechen können? Das ist so das eine. Das andere ist, häufig kommen ja auch Leute rein, die nur mit dir sprechen wollen. Das ist dann die Chefin da, ne? Und dann... Wie schaffst du das dann, dass, die, dass du trotzdem sagst, äh, ich habe hier Mitarbeiter, die dich da genauso gut beraten können? Jetzt inzwischen ist das Gute, dass wir ja den Online-Shop haben, wo wir ja auch inzwischen dann wirklich auch ab, ja, alle Produkte auch online haben. Das war nicht immer so. Das hat die Pandemie dann so mit sich gebracht, dass ja. man gesagt hat, okay, jetzt wird zwar wirklich alles, stellen wir alles online und da ist es ja auch alles nochmal beschrieben, sodass mhm. ich auch meinen okay. neuen Mitarbeitern sagen kann, die ganze Vorarbeit ist hier schon geleistet. Ihr, wenn ihr eine Frage habt oder wenn, wenn ihr gefragt werdet von einem Kunden etwas, das ihr dann in dem Moment nicht beantworten mhm. könnt, das ist okay, das kann passieren und das kann man auch sagen, finde ich. Ähm, aber dann darf euch das kein zweites Mal passieren. Das heißt, wenn sobald der raus ist, ins Internet gehen und dir die Frage quasi die Antwort raussuchen und dann hast du das nächste mhm. Mal. Und letztendlich lernt man so am meisten. Wie gibst du denn dieses Wissen an deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiter, dass die auch eine gute Beratung machen können? Also in erster Linie mache ich Schulungen ähm, mit denen, wenn die neu anfangen. Also es sind ja immer mehrere, die irgendwie zeitgleich, dann warte ich ein bisschen, bis wir so ein paar wieder haben, die neu sind und dann fang, ja. mache ich eine Schulung mit denen über mehrere Abende. Da fängt an, einen Abend fangen wir an zu essen Ne, das, darüber lernt man ja am allermeisten überhaupt, das mal kennenzulernen. Viele von denen wissen ja auch gar nicht, sind ja nicht unbedingt Schokoladen interessiert, sondern ne, haben andere Gründe oder finden es einfach nur schön ähm, und ähm, lernen dann eben über den Geschmack kennen, was wir so wie Schokolade hergestellt wird, die Geschichte der Schokolade und was eben so das Besondere ist an hundertprozentiger Schokolade ne? und dann wird es immer so ein bisschen süßer und mhm. wie unterscheiden sich die Geschmäcker und so weiter. Das wird halt so parallel zur Verkostung erklärt, so ein bisschen damit es auch so ja, ähm, gelebt werden kann, sag ich mal. Ja. Und, ähm, und dann die, und danach mache ich nochmal Abende, wo wir im Geschäft sind und wo ich mit denen die quasi die verschiedenen Marken ablaufe. Also wir haben ja ungefähr 1000 Produkte, mhm. über 60 Marken ähm, und dann muss ich denen schon nochmal erklären, was macht diese Marke aus, diese Marke oder wenn ein Kunde nach dem und dem fragt, dann führt ihr den zu dieser Marke hin oder mhm. sowas, ne? weil das ist dann das, was der braucht oder dann ist das auf jeden Fall nicht das Richtige für den mhm. und so. Ne? Und, ähm, oder erkläre auch, warum steht das hier oder warum habe ich überhaupt diese Marke im Sortiment, ja, weil warum finde ich die so gut und so. Ne? Was ist mhm. der Grund? Es gibt ja immer Gründe, warum ich etwas aufnehme ins Sortiment. Und, ähm, 
und dann gibt es eben noch mal einen Abend, wo ich so wie so Rollenspiele mit den Mitarbeitern mache, eben so das klassische Kundengespräch. Mhm. Ähm, der Kunde, der reinkommt und sagt, ich ähm, suche ein Geschenk, aber ich weiß nicht, was die Person mag. Oder der Kunde, der reinkommt und sagt, ähm, ich mag gar keine dunkle Schokolade. Da ist es mir eben immer total wichtig, dass man noch mal erklärt, es gibt nicht die dunkle Schokolade. Es gibt so viele Möglichkeiten ja. an dunkler Schokolade, dass es eigentlich nicht sein kann, dass man die nicht mag. Sondern ja. dass man das noch mal auch auch wenn man das total akzeptiert und wir snobben da niemanden und wir haben ja auch ganz tolle Milchschokolade und weiße Schokolade mhm. und Pralinen und alles, was so ein bisschen süßer ist, aber es geht wirklich auch immer noch darum, ähm, Wissen zu vermitteln, zu sagen, es, es ist einfach interessant, die verschiedenen Aromen kennenzulernen und es gibt so viele verschiedene Arten an dunkler Schokolade, dass es eigentlich für jeden etwas gibt. Das ist mir immer auch immer total wichtig, dass wir das vermitteln. Mhm. Die andere Sache, die sehr prominent bei dir im Laden ist, ist, dass ihr Eigenmarken habt und auch da eine ganze Menge und wirklich für alle möglichen Geschmäcker schön aufbereitet. Kannst du mal ein bisschen über die Entwicklung eurer Eigenmarken erzählen und auch ähm, wie die nicht nur wie die Resonanz ist, sondern auch ähm, was ihr euch so bei der ganzen Verpackung äh, gedacht habt, weil das ist, äh, ja genau, also ja, die Eigenmarke ist eigentlich, war gar nicht geplant, okay. überhaupt nicht, das war überhaupt nicht der Plan, sondern das entstand ähm, durch die Apotheke, weil wir dann in vielen Reiseführern waren, mhm. ähm, kamen immer mehr auch Touristen ne, in, die, in den Laden und sagten, ja, was kann ich denn mitnehmen, was von hier ist, also, ne, ich, klar, schön, ihr habt so Marken aus der ganzen Welt, aber ich will was aus diesem Laden mitnehmen und das hatten wir dann erstmal nicht und dann habe hab ich gedacht, ach, da könnte man doch auch, das kann man ja machen, also das ja. Ist ja nicht, ich weiß ja, wie es geht sozusagen, nicht, dass ich selber Schokolatier bin oder so, aber ich kannte eben einen, der auch für Holger Infeld gearbeitet hatte, schon lange, der machte eben die Bruchschokolade, das hatte mhm. ich schon immer und, ähm, und mit dem habe ich dann gesagt, wollen wir nicht zusammen ähm, was machen. Also ich ähm, habe dann angefangen, die Schokoladen zu kreieren, die ich vermisse okay. oder die Kunden vermissen oder die ich ganz toll finde. Ja. Oder dann, danach hat sich das so ähm, entwickelt, dass ich dann auch zum Beispiel, wir haben ja diese gemeine, gemeinsame bekannte Selma, dann habe ich für ein Buch aus ihrem Verlag halt eine Schokolade kreiert. Ich habe das Buch bekommen, habe es gelesen, habe dann ein, eine Schokolade für das Launching gemacht. Und, ähm, wow. Oder ich habe halt ähm, Kunden auch, die, die eine besondere eigene Schokolade wollen und dann denke ich mir was aus, was könnte passen, die wollen was Sommerliches oder ne, so. Und dann, ja. und dann begegnen mir so andere Sachen für Hotels und so, habe ich unterschiedliche Sachen schon gemacht. Mhm. Und was das, das ähm, Design angeht, so ähm, war es eben so, das ist ja auch das Gute, wenn man eben erstmal die Marken von anderen verkauft, hat man Erfahrungswerte ne? und zu dem Zeitpunkt war es noch so viel so, dass es alles sehr dunkel war, Schokoladenverpackungen waren alle immer irgendwie braun, wie Schokolade okay. so ähm, oder schwarz oder sowas und ähm, ich habe gedacht, nee, wenn ich, wenn ich herausstechen möchte in diesem Angebot, ähm, mache ich, mach ich was weniger Verspieltes auch, ne? mhm. was sehr Klares und was sehr Farbiges. So, ne? Deswegen sind diese, haben immer eine, eine Farbe und die Schrift ist weiß grau. Und dann habe ich halt mit einer Grafikerfirma so ein paar Möglichkeiten abgesprochen und die hatten dann diese Schrift, die fand ich sehr schön mhm. und auch diese Art, ähm, das, diese, dieses, die, den Fond immer so in so verschiedenen, äh, wie sagt man, das ist schwer zu beschreiben, wenn man es nur hört, aber dass halt Schokolade so aufgeteilt ist in Schock, ja, ja, ja. und so weiter. Und, ähm, aber hatten farbige Schrift auf weißer Verpackung. Und das fand ich dann nicht so gut. Da habe ich gesagt, nee, wir drehen das um und das war es dann. Und dann haben wir gesagt, ja, da waren wir uns total einig, das läuft. Und dann haben wir mit der Zeit, also erstmal waren es die Geschmacksrichtung und dann habe ich gesagt, aber ein bisschen ist auch schön, wenn man so einen Spruch drauf hat. Und dann sind wir auf die Motto-Schokoladen gegangen. Mhm. Und die haben wir dann wieder anders, da haben wir dann auch so ein Bildchen immer noch mit drin, was passt. Und dann sind wir sehr auf Berlin gegangen eben, weil mhm. ja... Ja. Wir sind ja halt nun mal ein Berliner Unternehmen. Ja. Ähm, da haben wir die Berlin-Schokolade mit dem Brandenburger Tour oder die Schokolade, die heißt Schön war's, äh, mit den ja. Berliner Bären. Und, und dann kamen immer wieder Ideen dazu. Das ja. Tolle ist, wenn man so eine kleine Marke macht, wie ich sie mache, mit dem Schokolatier, der irgendwie im Wedding sitzt, kann man halt 
total kreativ sein, Super, weil man ja. kann irgendwie, was muss ich da 100 Verpackungen drucken und wenn ich das dann nicht mehr gut finde, dann, ähm, dann nehme ich sie da raus und dann mache ich eine neue. Ne? Oder wenn's, ja. wenn ich sehe, es läuft nicht, die will keiner, dann nehme ich die halt wieder raus. Und ja. ähm, manchmal, eine habe ich auch rausgenommen, weil dann eine andere im Laden war, die so viel besser war als meine eigene, dass ja. ich sage, nee, Okay. Also ich kann gar nicht, ich kann meine dann gar nicht mehr so empfehlen. Also es war so eine Kokosschokolade ja, ja. in dem Sinne. Das war ein Unternehmen aus Madagaskar, die hatten so tolle Kokosnussraspeln, die so schmeckten, als würde man frische Kokosnuss, dass die Kokosnussraspeln, die ich hatte, und ich achte ja schon darauf, dass ich immer hochwertige Qualität, die haben so abgestunken, ja, okay. eben, dass ich dann gesagt habe, nee, okay, Kokos machen wir nicht mehr. Okay. So, also das ist, das, ähm, das ist, macht mir total Spaß. Mhm. Das ist einfach habe ich gar nicht nie vorgehabt, ähm, ist so eine schöne Überraschung, ist so ein bisschen so ein Baby und jetzt spiele ich halt total viel damit. Also jetzt okay. zu Ostern habe ich eben diese Hase-Ei-Gras-Schokoladen entwickelt und habe gesagt, okay, da war es zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, ich will irgendwie drei Tafeln machen, immer weiß, mich dunkel, so ein bisschen immer so unser Set und ja. dann habe ich gedacht, okay, die eine soll es halt alles österlich sein und es soll so, so Begriffe Hase, Ei und Gras und dann habe ich erst überlegt, hm, was könnte Hase für eine, für eine Geschmacksrichtung haben, was Ei, manchmal kommen wir aber von ja. der Geschmacksrichtung, ne? das ist ja, völlig ja. anders, also Hase ist jetzt zum Beispiel bei uns eine weiße mit Möhrenpulver mhm. und Ei ist eine dunkle mit so BC-Tröpfchen drauf und Gras ist eine Vollmilch mit Hanfsamen, ne? so, das ist halt dann entstanden aus dieser ja. Ecke und das macht dann das ist manchmal Humor drin und so, das ist total nett und inzwischen ist es die Marke, die ich am besten verkaufe, ja. Ja. Okay, so viele Fragen. Ja, also, <lacht> ähm, die erste Frage ist, wann war eigentlich der Moment, wo du von der Ladeninhaberin zur Schokoladen, wie, wie würdest du den Begriff, Kreateurin? Ja. Also wann bist du sozusagen, gab es diese Entwicklung? Oder es war das, ging es so Hand in Hand? Ging Hand in Hand. Ja. Es ging ja schon mit der Bruchschokolade so los, ne? Ja. Und, und ohne Christoph, meinem Schokolatier, könnte ich das ja auch nicht machen. Ne? Okay. Also das muss man auch ganz klar sagen. Das ist ja auch eine Kunst, Schokolade ja. zu machen. Und, ähm, und weil der auch so kreativ ist und sich immer bemüht, jede Idee mhm. irgendwie auch umsetzen zu können, die ich habe ähm, und selber auch Ideen dann mitbringt, ähm, geht das halt. Ne? Mhm. Und das ist so, der, der war von Anfang an dabei und dann also habe ich irgendwann mal gefragt, sag mal, könnten wir das so machen? Ja, also das ist da irgendwann in der Zeit 2009 so irgendwann dann gekommen, mhm. dass ich dann, auch weil ich dann eben Kundenanfragen hatte, die auch eine eigene, eigene Sache machen wollten mhm. und dann habe ich eben gelernt, wie man formt, was für Material braucht man für Formen mhm. und so. Ne? Also ja, da gab es ganz viele. Zwischendurch habe ich auch so ein ähm, Schokoladen-Startup mal äh, beraten. Mhm. Wie könnte die Verpackung und so. Und dann lernt man eben ganz viel. Und mhm. so ist es entstanden. Nebenher. Wenn ich jetzt hier so neben dir sitze, spürt man dieses Feuer für das Produkt Schokolade und die Vielfalt. Ähm, um dann nochmal zu, zu deinem Team und den MitarbeiterInnen zu gehen. Ähm, wie schaffst du, dass dieses Feuer so gut es geht, auf deine MitarbeiterInnen zu übertragen? Schaffe geht ich das nicht immer. <lacht> ich meine, ich habe ja ganz großes Glück, weil dieses Produkt Schokolade, das spricht ja eigentlich 99,99 Prozent der Menschen an. Ja. Die macht das glücklich. Die, so, das ist natürlich das ist leicht. Ja. Ja. Und ähm, und das Tolle natürlich ist zu sagen, alles, was ihr vorher kanntet, wird nochmal neu gemischt. Und was ihr hier kennenlernt, ist das aber in noch viel, viel, viel besser. Und das ist egal, da muss man keine Vorkenntnisse haben. Das schmeckt man, das merke okay. ich immer wieder. Okay. Man muss kein Foodie sein, man muss nicht irgendwie, ja. ah, wissen die das dann zu schätzen? habe ich auch manchmal Kunden gesagt, das hat nichts damit zu tun, weiß man das dann zu schätzen. Man hat es im Mund und man ja. schmeckt einen Unterschied. Jeder schmeckt diesen ja. Unterschied. Und ähm, dadurch, dass ich eben meine MitarbeiterInnen kosten lasse und sage, so, das lernt mhm. ihr jetzt kennen und jetzt, natürlich, manchmal muss man auch ein bisschen mit Konzentration kosten und ja. so, ne? Oder so nachspüren oder man sollte entspannt sein, wenn man was mhm. kostet und so weiter, damit man es auch beschreiben kann, ne? Das muss man ja nicht, wenn man zu Hause vom ja. Fernseher seine Tafel, muss man die ja keinen beschreiben. In ja. dem Fall muss man eben auch mal beschreiben, wie es sich, wie es schmeckt oder mhm. sowas in Worte fassen können, also muss man sich auch ein bisschen konzentrieren. Aber eigentlich ist, ist Schokolade schon an und für sich 
ja. so ein tolles Produkt, so ein tolles Thema. Ja. Meistens strahlt jemand immer über das ganze Gesicht. Ne, vorhin hattest du im Vorgespräch mal gesagt, wie wäre es, wenn du auf einer Party erzählst, was mm. du machst. Das ist ja, du brauchst ja nur sagen, ich habe einen Schokoladenladen, das ist ja schon das Ding. <lacht> weißt du, ach was, nein, ist ja toll. Das ist ja ein Traumberuf, bliblablu. Ne? Also ja. das ist einfach. Natascha, dein Laden ist in einem Reiseführer oder sogar in mehreren. Und ich glaube, alle Ladeninhaber und Inhaberinnen, die jetzt zugehört haben, haben sich sofort aufgeschrieben, wie bekomme ich meinen Laden in einen Reiseführer. Kannst du mal ein bisschen mitnehmen, wie du da rein gelangt bist? Und gab es, was würdest du sagen, war das Kriterium, warum dein Laden in einem Reiseführer ist und andere nicht? Ähm, ja, kann ich gar keine Tipps zu geben, weil ähm, das ist äh, zu mir gekommen. Ich habe da ja. nichts unternommen für. Ähm, und natürlich ist in dem Fall die Apotheke ausschlaggebend. Okay. Ne? Ja. Es ist einfach ein einzigartiger Ort ja. ne? mit, mit einer Geschichte. Und ähm, dieser Ort wurde eben verfremdet durch den Inhalt, der ja. aber dann auch wieder so was Beliebtes ist und dann kommt ja. das eben zusammen und wir hatten ganz großes Glück, dass wir irgendwie schon sieben Wochen nach Eröffnung war der RBB bei uns Super. und hat, hat uns in so eine Rubrik genommen, die irgendwie immer gleich nebenan eigentlich so kleine, alte, inhabergeführte Läden vorstellt und, ähm, und da aber das schon so eingeleitet hat, mit diesen erst sieben Wochen am Platz, aber wir brechen mit unserer Tradition und wollen unbedingt diesen ja. Laden vorstellen. Ja. Und dann ging es los. Und das hat, das hat was mit der Location ja. in erster Linie zu tun und mit dem Thema Schokolade, das man halt so gut, so gut ja. bedienen kann. Ne? Hast du eine Idee, wie die nach sieben Monaten auf euch gestoßen sind? Nach, nach, sieben, nach sieben Wochen, Entschuldigung. Ja. Ähm, ich glaube, das war durch eine, durch eine Redakteurin, die hier im Kiez wohnte okay. und die dann durch Zufall hier reingekommen war. Yeah. Klar, also ich meine, man kann natürlich, wenn man, wenn man da Interesse dran hat, sich an lokale Unternehmen, lokale Fernsehsender, yeah. Medien und so wenden. Das, das ist immer interessant und ähm, die sind ja auch immer froh, wenn sie für ihr yeah. kleinen bunten Teil irgendwas vorschlagen können yeah. und, und dann ähm, kommen die auch und dann kommen vielleicht auch die Reiseführer. Ich meine, wir sind ja auch immer riesigen Stadt, wo halt wahnsinnig viele Touristen kommen mhm. und ähm, es auch unheimlich viele Reiseführer gibt. Ne? Ja, ist richtig, aber es, es gibt auch noch viel, viel mehr Läden, aber nicht alle haben halt eben dieses Besondere. Und ich glaube, das macht schon den Unterschied. Die Mischung aus alter Apotheke, tolles Produkt, macht schon einen Reiz aus. Die, glaube ich, die bestimmt, dass andere Läden da nicht reinkommen, aber deinen Laden halt in dem Fall. Also es ist interessant. Und dass man eben verweilen kann. Ne? Also ja. wenn ich das irgendwie empfehlen kann, Menschen ist eben, wenn man einen schönen Ort hat, dass man den die Möglichkeit gibt, dort auch irgendwie zu sitzen. Ja. Ne? Also irgendwie einen Grund findet, ne? das ist natürlich bei Kleidung man, oder bei anderen Sachen, die jetzt nichts, wo man essen und trinken ja. unbedingt so naheliegend sind. Aber ähm, wenn man sowas hat, dann mit den Leuten, äh, das, das möchte man teilen. Und ich ja. fand auch bei meinem ersten Laden, habe ich dann manchmal auch gedacht, ja. Hallo Alicia, wir machen nehmen hier gerade einen Podcast auf, oh. deswegen, aber alles gut. Den Preis? 20,90? Nee, 26,50. Okay. Ähm, auch süß, ne? Ja, also das vorhin nochmal zum Personal ist auch so, dass, die, dass dieser Laden eben auch einen bestimmten Schlagmensch anzieht dann, ne? Und dann passt das auch ganz oft, mhm. muss ich auch nochmal sagen, weil ich das so ein bisschen so negativ gesagt habe, dass es mir nicht immer gelingt, die Leidenschaft rüberzubringen, mhm. aber es sind schon immer sehr nette Menschen, die hier arbeiten, finde ich. Genau, ich, als ich den ersten Laden noch hatte, habe ich manchmal gedacht, dass Verkaufen doch auch ganz schön einsam ist. Also man steht da, wartet, dass einer kommt, der kommt, nimmt mit, wenn man Glück hat und einen guten Draht und so, dann ist auch manchmal ein kleines Gespräch und dann mhm. ist er aber wieder weg. So, das ist ja. eine Sache von zehn Minuten, vielleicht mal eine ja. halbe Stunde. Ja. Und dann steht man wieder und wartet. Und das Schöne ist eben, wenn man sowas hat wie, wie das Café, dann, ähm, dann ist man nicht alleine. Dann mhm. ist man immer irgendwie in so Begleitung und das dann kann man sich viel, viel besser noch austauschen und eine viel größere Kundenbindung Total. herstellen. Total. Und ähm, die beobachten einen auch. Ne? Es entwickelt sich so wirklich auch so Freundschaften, haben sich ja. auch entwickelt über die Jahre, was ich gar nicht für möglich gehalten hätte. <lacht> ähm, und das ist etwas, was ich 
immer irgendwie, wenn man kann, würde ich immer versuchen, in jedem Laden irgendwie eine Ecke zu finden, wo ja. man eben auch einfach mal so sitzen kann oder einer Freundin, eine Freundin sich hinsetzen kann und ein bisschen mit einem so sich austauschen kann. Dann nimmt man den Laden nochmal anders wahr, wenn Menschen ganz entspannt da drin sitzen, nicht immer auf der Suche sind nach ja. etwas und oder nicht immer von, von denen auch nicht unbedingt ein Kauf erwartet wird. Ne? Das ja. ist ja auch so, wenn du in einen Laden reinkommst und der hat das nicht, dann weiß der Kunde, um die will jetzt, dass ich was kaufe. Mhm. Mist, aber jetzt finde ich doch nicht, das ist immer auch so, kann auch so eine unangenehme Situation. Ja. Das ist ja, immer, ist ja auch immer die Kunst, das so ein bisschen aufzubrechen und eben dem Kunden auch das Gefühl zu geben, ist auch fein, wenn nicht und so. Ja. Aber vielleicht doch, <lacht> vielleicht findest du doch was. Und ähm, deswegen denke ich, das ist auch das Besondere, dass man hier eben, und dadurch ist er auch ein Reiseführer, weil man ja. eben sitzen kann. Auch, ja. ne? also es ist die Reise wert. Man kommt, man kann einkaufen, genießen, sitzen und weiterziehen. Total. Ja, es bringt auch so eine Grundentspannung rein. Es macht, es ist, der Druck wird rausgenommen und ja. das hilft, glaube ich, sehr, sehr viel. Ja, ja. auf beiden Seiten. Ja. Ne? Man kann auch, wenn man gerade beschäftigt ist, setzt der sich erstmal hin und, ne, und ist nicht, steht da nicht in der Schlange und so, ne, diese ganzen spielt eine große Rolle, ja. ja. Ich will so ein bisschen zickzackmäßig nochmal zurückkommen zu der Eigenmarke. Ich habe nämlich aus, da nochmal eine andere Frage. In Zeiten, wo der Onlinehandel immer stärker wird und entsprechend Preise immer mehr verglichen werden, ist natürlich eine Eigenmarke total ideal, weil den Preis macht in dem Fall dann ihr. Kannst du da mal so ein bisschen reingehen, inwiefern euch das als Unternehmen hilft? Als Unternehmen hilft es mir, also die Preisfrage ist jetzt in der Schokolade nicht so wahnsinnig interessant. Also ah ja. dadurch, dass ich eben nicht selber produziere, ich habe ja noch einen Produzenten, der muss ja. ich auch nochmal bezahlen. Ne? Ja. Klar, die Marge, wenn wir jetzt mal über Margen sprechen, die ist dann ein bisschen höher. Mhm. Ähm, ich habe es ja auch manchmal für Wiederverkäufer, für so ein paar wenige, deswegen habe ich natürlich so ein bisschen mehr Marge, mhm. aber so richtig viel ist das ja nicht mehr. Ja. Wir sprechen ja auch von 5-Euro-Produkten. Ne? Ja, ja. Der Aufwand ist schon groß und man muss immer schon eine ganze Menge ähm, verkaufen, damit man irgendwie auf ein Sümmchen kommt. Ja. Ähm, aber für die, für, die, für die Darstellung des eigenen Unternehmens ist es eben toll, ja. weil man, man bekommt ein, ein eigenes Profil. Man ist nicht einfach ein Schokoladenladen mit einer großen Auswahl, sondern man ist der Schokoladenladen von Winterfeld-Schokoladen. Und ähm, ähm, man ist halt auch nicht nur ein Laden, sondern man ist eben auch eine Marke. Und, ähm, und das ist über die Jahre, ähm, habe ich dann festgestellt, auch immer wichtiger geworden, dass dann die Leute, auch wenn sie was anderes kaufen, nicht die Eigenmarke, trotzdem mhm. wollen, dass auf der Tüte der Stempel ist oder trotzdem wollen, dass auf dem Papier das Logo ist und ähm, dass die Pralinschachtel mit der Banderole ummantelt ist, weil es dann eben für Qualität steht ja. und nicht unbedingt das Produkt, das da drin ist und dass man es gemacht hat, sondern dass man eben dafür steht, dass man Qualität auswählt, Qualität macht, mhm. Qualität verkauft. Also, ihr habt, also man kann auch sagen, dass neben dem Laden hast du eigentlich eine Marke aufgebaut, die eben für diese ganzen qualitativ hochwertigen Schokoladen steht. Und dass ja. das am Ende was, egal was in der Tüte drin ist, den Kunden ist es wichtig, dass Winterfeld draufsteht. Genau, also ich habe ähm, also in ganz kleinem Maße, ich möchte dann hier nicht so größenwahnsinnig wirken, ist ja wirklich klein, ne? aber, aber ähm, ich habe einen hohen Anspruch. Ja an alles hier so und, ähm, und das wollte ich immer dass das dass das vermittelt wird so. und ja. das ist dann irgendwann auch angekommen ja. das ist nicht sofort so gewesen und auch die Leute immer die Preise und, und einmal Apotheke immer Apotheke war dann natürlich auch ein Spruch den ich mir hier anhören konnte ne? ähm, aber das ist inzwischen angekommen und, mhm. ähm, und das ist mir total wichtig und ähm, und ähm, macht mich auch froh, dass es das sich gelohnt hat, das ähm, dabei zu bleiben und eben nicht. Man hat ja so man, die Versuchung, dann auf günstigere Produkte umzusteigen, mhm. mit denen man einfach mal eine ganze mhm. Menge Geld noch verdienen kann nebenher und die man dann so dazwischen schiebt, mhm. ähm, auszuweichen. Und ähm, das habe ich halt nicht gemacht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass es jetzt dafür auch steht. Ja. Das macht total Sinn. Also auf der Webseite habe ich gelesen, dass Trinkschokolade nicht gleich Trinkschokolade ist. Und 
ich hätte jetzt für mich nicht wirklich ein Kriterium, um das herauszuschmecken, wenn ich es jetzt nicht ver vergleichen könnte. Kannst du mal sagen, was das Besondere an den Trinkschokoladen, die er hier serviert ist und wie wir vielleicht als Menschen, die da jetzt neues Interesse durch diesen Podcast hier entwickeln, <lacht> entscheiden können, okay, das ist jetzt was, was, äh, was eine andere Qualität hat? Ja, also zunächst mal, was man sonst im üblichen Einzelhandel findet, das ist ja oft keine Schokolade, sondern es ist ein Pulver. Mhm. das ist oft auch fertig gemischt mit Zucker und so weiter und so fort das haben wir hier gar nicht mhm. also wir haben keine wir haben zwar auch Pulver, die bieten wir auch an das sind aber auch besondere Pulver die eben auch nur schwach entölt sind sodass sie halt trotzdem eine Cremigkeit entwickeln in der Milch und die sind aber auch nicht so mit dem Zucker zusammen gemahlen, sondern in der Dose findest du Zucker und Pulver zum Beispiel und, dann ah, ja. es, und das mischt sich dann in der Tasse und ist nicht schon ein fertiges Produkt so. ähm, Trinkschokolade, so wie wir sie bezeichnen, sind im Grunde, ist es im Grunde an der Basis eine Schokolade, die etwas mehr Kakaobutter enthält als die Essschokolade, damit mhm. sie sich schneller auflöst in ähm, der warmen Milch. Und ähm, die hat halt eine ganz andere Konsistenz als das Pulver, das du kaufst. Egal, ob du es mit Milch anrührst oder mit Wasser. Also die, die feste Schokolade lässt sich mit Wasser nur schwer anrühren. Die sollte man immer mit Milch, aber mit jeder alternativen Milch auch ja. ähm, anrühren. Ähm, und das hat immer eine cremigere Konsistenz. Ja. Und das hat äh, ein viel schöneres Geschmacksgefühl, ja. viel schöneres Erlebnis im Mund und wenn man es trinkt, dass man eben auch das nicht, nicht das Gefühl hat, man trinkt halt Wasser mit Geschmack, ja. sondern, ne, sondern man hat so eine Konsistenz im mhm. Mund. Ähm, das andere ist dann auch die Art der Zubereitung. Also wir sind ja hier in unserem Café haben wir ja 20 verschiedene Trinkschokoladen im mhm. Angebot. Und da ist auch viel die Zubereitung. Das heißt, wir haben sie nach spanischer Art, wie man es eben kennt, wo sie die Churros reintauchen, ja. also wie so ein Pudding angerührt. Ja. Oder dann haben wir eben mit Ho nach holländischer Art, dann ist es eben mit Schlagsahne, nach amerikanischer Art mit Marshmallows. Also diese ganzen Unterschiede gibt es ja auch noch. Ne? Wir ja. haben es ohne, ohne Milch, mit Milch, ohne Zucker, mit Zucker, Karam, mit Karamell, mit Gewürzen. Ne? Du kannst mit Chili, das mit Kardamom, mit Muskat, mit Ingwer, kannst du dir aussuchen, was du mhm. gerne drin hättest. So diese ganzen Sachen. Es geht ja viel und das ist ja das, was wofür in die letzten 20 Jahre in dieser Stadt vor allem, aber auch in vielen anderen Städten, wo kleine Läden sind, die eben sich für so, für so besondere Feinkost interessieren, die Vielfalt des Geschmacks gefördert wird, ne? dass es einfach möglich ist, so ganz viel unterschiedliche Sachen ja, zu schmecken. Super. Wir sind so genormt worden über Jahre, ja. über, als es eben im Grunde nur mit Industrie war, gerade so die Erwachsenen meiner Generation, so aus den 70er Jahren, wurde so, wo diese ganze industrielle Nahrung plötzlich einfach so auch so toll war, ne? mhm. und war ja, wurde ja gar nicht in Frage gestellt, wurde nicht kritisiert, haben wir so einen genormten Geschmack bekommen und, ähm, und das aufzubrechen und sich von dieser Prägung zu lösen und dann kennenzulernen, das gibt es noch. Nein, das, das schmeckt ja noch mal total anders. Und wenn ich eine andere Milch nehme, kommt dann noch mal was raus. Ja. Und wenn ich es mit Fettärmer anrühre, ist es besser, weil die sich besser mit dem Fett von der Kakaobutter, als wenn ich mit Vollmilch, obwohl man ja eigentlich immer so, also ja. so. Und das ist das, ist das Spiel hier. Ja. Ich habe eigentlich immer im Podcast so ein paar Schaufensterfragen und Schokolade und Schaufenster ist ja ein Thema, was <lacht> nicht das aller erfolgreichste ist. Und ihr habt tatsächlich eher nicht so viel Schokolade im Schaufenster. Kannst du mal ein bisschen da reingehen, was dir im Schaufenster wichtig ist und äh, wie du damit umgehst mit Schokolade und Schaufenster? Ah, gutes Thema. Ich habe auch viel gekämpft. Im also ähm, erstmal ist das Problem mit Schokolade, dass sie ja leicht schmilzt. So. Und ja. Selbst im Winter, wenn, dann, wenn du das Pech hast oder Glück hast, je nachdem von welcher, aus welcher Warte du das betrachtest und die Sonne scheint da halt eine halbe Stunde lang drauf, dann ist es eigentlich schon durch. Also kannst du eigentlich nur Verpackungen schon mal 
in dein Schaufenster nehmen. Dann ist ja natürlich das Thema, dass es halt kleinteilig ist, total, und dadurch in einem großen Schaufenster kaum auffällt. Ja, das ist ja bei uns so, dass wir im Grunde diesen, diesen wir haben eigentlich nur so ein, so ein kleines Regal, das, so die, das gleichzeitig die Rücklehne ist von unserer Bank vorne, die halt das so ausgeschachtelt wurde, dass man eben da drin eine Ausstellungsfläche hat. Und die tun wir dann Verpackungen ähm, ohne Inhalt ja. oder ähm, basteln Dummies, ne? was bei ja. jetzt Ostereiern ganz schön anstrengend ist. Ne? Ja. Ähm, und dann geht es viel auf, ähm, auf die, die, die Themen wie jetzt Ostern und dann seit Eier und Hasen und so. Also ja. das ist so der Klassiker. Das ist auch eigentlich bei uns jetzt auch nur immer, ach, wieder mal was Neues. Mhm. Ne? Also man ändert es ja auch nur einfach um den, den der, der täglich vorbeigeht, wieder ja. wach zu machen. Ähm, ich habe allerdings festgestellt, ähm, dass ich auch viel, ähm, das hängt sicherlich auch von der Gegend ab, wo man lebt und so weiter. Also hier ist man ja in einer Großstadt und es gibt so viele Themen in dieser Stadt und man kann ganz viel über Schrift, große Schrift, geplottete Texte in Schaufenster. Also ich hatte mal zum Mutter- und Vatertag so ein wunderschönes ähm, Gedicht über Eltern mhm. einfach so komplett auf das Schaufenster geplottet, sowas. Und das es geht ja immer nur darum, ah, Aufmerksamkeit. Ja. Ne? Und, ähm, und ich bin jemand, das ist wieder meine persönliche Art, ich mag Texte, ich mag ja. Message, ich mag das. Und dann kann man damit ganz viel machen halt. Und dann, wenn man da flexibel ist und guten Kontakt hat zu jemandem, der irgendwie da schnell reagiert, ne? weil man muss ja auch manchmal mit den Themen ähm, mitgehen, ähm, aber oder mit Glaskreide ne? ja, ja, ja. und so kann man eben dann das machen und, und da kriegt man halt viel Reaktion, auch manchmal nicht so schöne, ja. die findet auch statt, wenn man sich jetzt zum Beispiel politisch äußert, ne? ja. ähm, aber, aber Reaktion. Ja. So, und das ist halt bei Schokolade, weil es eben so klein ist. Oder man geht halt und man sammelt Verpackungen über Jahre und dann kann man halt Dinge basteln, bauen, ja. so damit. Ne? Also ja. ich bin irgendwann nach ein paar Jahren, habe ich dann gesagt, okay, ich brauche jetzt jemanden, der das macht, weil ja. das mich dann zu sehr angestrengt hat. Und da habe ich ganz unterschiedliche Menschen gehabt, die es gemacht haben, die ähm, die auf ganz andere Sachen gegangen sind auch und ich muss sagen, es ist eigentlich dann auch wieder ein bisschen egal, alles funktioniert, es muss halt ästhetisch sein, ja. weil wir halt mit Nahrung zu tun haben, da kann man sich halt nicht leisten, das so zu brechen, ja. das geht irgendwie bei Lebensmitteln nicht so richtig, aber ansonsten geht jede Message und ich konnte, ich kann mich erinnern, dass als wir, als es dieses, dieses, das fand ich total toll, weil ich in Kreuzberg, Kreuzberg ist natürlich auch viel politischer noch aus seiner Geschichte heraus, aber da gab es gerade dieses Thema mit dieser Kapitänin, Frau Maske, weißt du, die dieses Schiff mhm. in Italien und da hatte ein Schaufenster, hatte einer geschrieben ins Fenster, Respekt, Frau Maske, mhm. so ganz groß in weißer Farbe, einfach sowas und sowas liebe ich immer. Ja, ja. Und ähm, weil es so ja, es ist aber auch Berlin, ja, ne? also ja. Berlin-spezifisch. Und, ähm, und in der Pandemie lief ganz viel über dieses Schaufenster. Ja. Ich hatte das Gefühl, jeden Tag kommt ein neuer Zettel, weil ich dann ja immer sagte, erstmal müssen die Leute wissen, wir haben ja, wir dürfen ja weiter aufhaben, weil ja, wir ja Lebensmittel, Lebensmittel verkauft ja. haben. So, dann habe ich irgendwie gesagt, wie, was sage ich jetzt den Leuten, was wir noch haben, was wir aber nicht mehr haben und so. Und dann war das ein einzelnes, ein einziges ähm, Ding, da habe ich nur noch Sprechblasen mit jetzt wieder neu und so. Ja, und, ja. Und das ist da, dafür ist es dann, wenn es dann, wenn du es dann als dein Sprachrohr betrachtest, das, ja. dann fängst du an, dein Schaufenster zu lieben. Wenn man immer nur will, dass es ein perfektes, ästhetisches Ding ist und man es noch selber macht, oh, er geht dann ja. geht man daran zugrunde. Ja. Ich habe bei Instagram gesehen, dass ihr einen total praktischen Marktwagen habt, mit dem ihr nicht nur im Laden, unter, also ihr habt den Laden, ihr habt den Online-Shop, ihr habt Kaffee und ihr habt einen Marktwagen, den man scheinbar aufklappen kann und dann quasi so einen aufklappbaren Shop im Markt sozusagen hat. Und da seid ihr beispielsweise in der Markthalle 9 gewesen. Kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, weil das ist eine sehr faszinierende Idee, die ihr da umsetzt. <lacht> ich strahle, ich bin jetzt so so glücklich, dass ich, ich bin so stolz auf diesen Stand, wirklich, der ist ja letztes Jahr erst entstanden und ähm, 
Und ich habe schon ganz oft überlegt, wie kann ich das machen? Also wie kann ich, ähm, ich bin oft angefragt worden, auf Märkten oder in Markthallen zu stehen, insbesondere von der Markthalle 9, die ich halt auch total liebe, weil sie natürlich alles verkörpert, was ich halt gut finde. Ne? Mhm. So. Und ähm, hatte schon immer überlegt, wie kann ich diese Atmosphäre irgendwie transportieren, ähm, und nicht, weil ich natürlich nicht wirklich selber Produzentin bin, klar, die Eigenmarke ist da, aber eben nicht sowas, was sonst auf Märkten so zu mal anfassen, Äpfel, Karotten und so, ne? oder handgenähte Sachen oder sowas, yeah. die man so vorne auf den Tisch legt. Ich wollte eben so einen Mini-Laden schaffen. Und dann habe ich dann viele praktisch, praktische Faktoren auch, dass ich halt wusste, okay, das ist dann auch Samstag. Samstag stehe ich selbst ganz oft hier, weil das ist halt der wichtigste Tag in der Woche dann kann ich nicht dastehen, dann muss man, muss man das organisieren können, dass der irgendwie schon be bepackt ist, dann muss das im Grunde möglichst eine Person alleine auf und zu machen können und so. Und, ähm, und so habe ich dann ähm, zusammen mit einer, ähm, das ist, da kommt dann wieder meine Vorgeschichte natürlich, Schauspielerin, Bühnenbilder, ja. das muss zusammengeklappt werden und weggeschoben werden können in wenigen Minuten und das nächste muss wieder aufgeklappt werden, so ist es entstanden, es ist auch von einer Theaterwerkstatt gebaut worden dann für mich, weil ich gesagt habe, nur die können Rollen machen, die leicht rollen und so. Also die kennen das alle. Ja, ja, ja. Es muss halt Klar. immer wieder auch benutzbar sein und sich nicht so leicht schnell abnutzen. Und dann habe ich ähm, augenblicklich eben die Frau, die für mich mein Schaufenster macht, das ist eine ähm, ähm, eigentlich eine Bühnenbildnerin und mit der zusammen haben wir das dann entwickelt. Ich wollte, dass die dass die ähm, dass die Tapete, die wir ja hier, also es ist keine Tapete, sondern die Wände sind bemalt hier mhm. in der Apotheke, das ist nicht das Original, sondern das habe ich von einer befreundeten Künstlerin hier machen lassen, die auch schon in meinem ersten Laden die Wand bemalt hatte und, ähm, und ich wollte, dass das da auftaucht, diese Farbkombination von diesem Türkis mit den dunkelbraunen Möbeln und da haben wir eben dann dieses Dach von ein klassisches Marktdach einfach von unten ja. geplottet, sodass wir dann diese Farbe haben, das war auch nicht einfach, das mit den Hausmeistern von der Markthalle zu klären, dass ich immer diese Rolle brauche als mein Dach und ich ein Sonderdach bekomme, das nicht die anderen haben. Und so. Ja, haben <lacht> ja. und so haben ein bisschen die Augen gerollt und auch, dass ich halt den Tisch dann vorne nicht mehr wollte, sondern ich wollte eben, dass die Leute das begehen können. Ja. Es ja. funktioniert leider nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte, muss ich jetzt an dieser Stelle auch noch sagen. Ähm, es ist so, dass sie doch nicht reingehen. Mhm. Also irgendwie haben sie so eine innere Barriere von Markt, mhm. wie alle anderen Stände auch, aber das ist auch das Einzige. Ansonsten mhm. kommt der gut an, da ist auch richtig so eine, ein Leuchter oben noch angebracht, so ein... Ähm, aus den 70er Jahren und so weiter, um eben nochmal äh, was Wohnliches ja. zu erschaffen. Ähm, und dann kannst du ja, du hast zwei Container im Grunde, sind zwei Regale, die klappst du zusammen, dann machst du da ein großes Schloss vor und dann rollst du die in den Lastenaufzug und dann stehen die da im Keller von einer Woche zur nächsten und dann kann das halt ein eines meiner vielen jungen Mädchen und jungen Frauen, die hier zum Teil arbeiten, alleine trotzdem aufbauen und Super. abbauen. Und ich, ja, ich bin auch total begeistert davon. Für Danke. diejenigen, <lacht> für diejenigen, die wissen wollen und sich anschauen wollen, wie das genau aussieht, ähm, man kann das auf deiner Instagram-Seite sehen. Vielleicht kannst du ganz kurz mal sagen, wie die heißt, damit ähm, wir gleich ohnehin wissen, wie wir dich finden, deinen Laden, aber dass wir auch da mal wissen, wo man diesen Stand finden kann. Na, unser ähm, Instagram-Account heißt Winterfeld Schokoladen. Winterfeld mit, mit DT. Genau. Genau. Ähm, und ähm, wir sind immer samstags, aber jetzt nur noch bis zum 17. April, bis zum Samstag vor, also nee, bis zum 16. April, bis zum Samstag vor Ostern, noch in der Markthalle 9. Ähm, immer samstags und dann machen wir eine Pause, weil es eben warm wird und ähm, ja. ähm, wir fangen dann im Oktober wieder an ähm, und sonst sind wir ähm, hier am Winterfeldplatz in Schöneberg ähm, und ähm, haben noch ähm, die Filiale seit neuestem in der Berghaarstraße in Schmargendorf. Okay, ich werde all das ohnehin nochmal unten in die Podcast-Beschreibung mit reinschreiben, dass ihr da auch entsprechend Website etc. alles findet. 
Hast du einen Tipp oder eine Sache, die du gerne gewusst hättest, als du deinen Laden gegründet hast, die du jetzt weißt oder die du über die Erfahrung so gelernt hast? Oh, da gibt es viel. Mhm. Da gibt es ganz viel. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Vorgespräch gesagt haben oder jetzt schon im Podcast, dass ich ja gesagt habe, dass ich, was ich allen jedem mitgeben würde, ist einfach darauf zu vertrauen, dass man selber weiß, was man will und sich nicht verrückt machen zu lassen von all den guten Tipps, die man von links und rechts bekommt, wenn man ähm, was neu aufmacht. Also das, ähm, das hatte ich mir dann auch geschworen, dass ich das niemals mache, wenn ich in einen neuen Laden gehe, dass ich nie sage, du solltest besser das oder du solltest mal je, eher das machen. Das mhm. ist, ähm, ist ja schon schwer genug, die Gründerzeit immer, die Anfänge und das, macht, das hilft nicht. Ja. Ähm, Kannst du ein bisschen konkreter, also gab es so einen ganz konkreten, irreführenden Tipp, den du jetzt nie wieder annehmen würdest oder bestimmte Personen, wo du sagen würdest, nee, das bin ich so... Also zum Beispiel, bei mir wäre jetzt ein ganz klares Beispiel, war meine Tassen. Also das, ähm, meinen Kaffee ähm, serviere ich in Sammeltassen hier. Und warum ich das gemacht habe, weil erstmal hatte ich ja kein Geld, mhm. <lacht> als ich das gemacht habe, so dass ich ja nicht für großes Geld irgendwie einkaufen konnte. Dann ich, bin ich halt auf die Flohmärkte gegangen. Dann liebe ich alte Dinge. Ich finde es wunderbar, wenn Dinge verwendet werden und nicht nur in Vitrinen stehen zum Angucken. Und, ähm, und dachte, es passt einfach total gut zur Apotheke. Und die Menge an Menschen, die mir halt immer wieder gesagt hat, das kannst du nicht machen, Natascha, kannst keinen Kaffee, kannst keinen guten Kaffee in so einer Tasse hinstellen oder mhm. äh, das ist eine Teetasse, da kannst du keinen Kaffee reingießen oder diese ganzen Sachen, wo ich, wo ich dann aber irgendwann natürlich, dass ich total verselbstständigt hat und die Kunden deswegen kommen und sagen, Nein, und in dieser Tasse ist es schön. Oder ich dann so Stammkunden habe, oh, heute habe ich wieder meine Lieblingstasse, weil sie eben auch alle anders aussehen. Und, oder wie viele Kunden mir dann Tassen ja geschenkt haben, ohne Ende, dass ich dir gar keine mehr kaufen muss, ne? weil die einfach immer angeschleppt werden. So, das wäre zum Beispiel was, ja. wo ich ähm, sage, ich habe das zwar innerlich immer gedacht, nee, mach das jetzt trotzdem, ihr könnt mal so, <lacht> aber, äh, aber im Nachhinein hatte ich recht. Ja. Weil es halt individuell, und das ist ja auch, wenn du wenn jetzt auf Instagram geht, ne, wenn du durchscrollst, von, was die Kunden für Kunden, für, also beim Hashtag, das ist immer die Tasse. Ah, immer ja. die Tasse auf dem Tisch ja. mit dem Kuchen daneben auf dem, auf ja. dem Kuchenteller. Ja, das zum Beispiel. Was würdest du heute anders machen? Also ich hatte ja einen Geschäftspartner ganz zu Anfang, ähm, mit dem, der halt Kaufmann gelernt hatte und ich dachte so, ohne den kann ich das nicht machen und das ist gründlich schief gegangen und ähm, das wäre etwas, wo ich sagen würde, ähm, ich, mach's, ich würde es sofort alleine machen mhm. ähm, ähm, und sonst gar nicht so viel, weil ich bin ja nun in der glücklichen Situation, dass selbst die Fehler, die ich gemacht habe, die, ähm, ich bin ja immer noch da die haben mich jetzt nicht umgebracht und insofern ja. habe ich, hab ich gelernt. Wenn wir, wenn wir uns jetzt über den Online-Shop unterhalten würden, da gibt es so ziemlich viele Dinge, die ich, ähm, die ich sicherlich hätte besser machen können. Da ist es ja auch, da ist man ja dann auch gleich quasi in, dem, in der Welt Konkurrenz unterwegs und dann mit Abmahnvereinen und so ein Kram, was einem da so passieren kann. Da habe ich schon so einige Fehler gemacht und auch mhm. eine, ganz schön viel Lehrgeld zahlen müssen, immer noch. Aber, ähm, aber auch, auch da mhm. denke ich jedes Mal, na gut, jetzt weiß ich halt, wie es geht und jetzt beim nächsten Mal weiß ich es halt besser. Und es kommt immer der Moment, wo man das zum, der, der Sache zum ersten Mal begegnet. Ja. Ich würde sicherlich für mein eigenes Gefühl, hätte ich gerne eine kaufmännische Ausbildung gehabt. Ich hätte gerne gehabt, dass Buchhaltung mich nicht so überfordert. Und, ja. das, ähm, oder, und, und dass mich, wenn, wenn manche Begriffe so um mich rumfliegen von irgendwelchen Marketing-Typen, die mir dann irgendwie was erzählen, was, was auch ganz toll und, und mhm. ich aber gar nicht weiß, wovon die reden und dann auch immer so Schwierigkeiten habe, mich dazu kontern, weil ich ja. gar nicht weiß, was, was erzählt er mir eigentlich. Ja. Ne? Und irgendwann bin ich zu diesem Punkt gegangen, dass ich gesagt habe, okay, alles, was ich nicht verstehe, mache ich auch nicht. 
Ich mache ja. nur Dinge, die ich verstehe. So, ne? Also wenn der mir was erzählt und ich bin halt digital leider so ein bisschen amputiert, das ist so, ähm, dann, aber wenn ich es nicht verstehen kann, wenn ich es nicht nachvollziehen kann, ich bin nicht doof, wenn, wenn man es mir so erklärt, dass ich es verstehe und dass es für mich Sinn ergibt, dann mache ich es. Wenn es keinen Sinn ergibt, dann lasse ich es. Und das ist halt so diese Verunsicherung. Da würde ich heutzutage auch klarer sein. Ja, ja. ja das ist ein schöner, schöner Tipp. Das macht total Sinn. Wenn du so in die Zukunft guckst, wo, wird, wo willst du denn gern in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren hin? Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, gerade im Augenblick. Also ich bin gerade in so einer Situation, wo ich eigentlich ähm, gar nicht weiß, weil ähm, ich in zwei Jahren meinen Mietvertrag hier neu verhandeln muss und das ja. hat mich schon auch in ein bisschen Angst und Schrecken versetzt. Ähm, weil selbst wenn es gut läuft, ist es trotzdem ne, immer eine knappe Kiste, sagen wir es mal ja. so. Es ne? ja. ist jetzt nicht so, dass ich mir eine Porsche kaufe nächstes Jahr. Ja. Ähm, und da habe ich ein bisschen Sorge und deswegen habe ich jetzt auch gesagt, irgendwie, also die Pandemie hat mir komischerweise eher Auftrieb gegeben, weil mhm. ich gesagt habe, okay, auch das habe ich jetzt geschafft, auch da habe ich nochmal reagiert und neu und den Online-Shop, der ist dann halt, der ist daran gewachsen an dieser Aufgabe und deswegen habe ich den eben ausgelagert, um zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich merke, ich, die nächste Mieterhöhung werde ich nicht packen, dass ich dann ausweichen kann und eben ja. das im Kleinen noch online ähm, weiterführen kann. Bei, in der Pandemie habe ich ja auch gelernt, dass ich, was ich vorher nicht wusste, war zum Beispiel, dass ich eigentlich, dass es doch geht, dass man in ein Paket das steckt, was hier im Laden stattfindet. Ne? Das mhm. habe ich immer gedacht, geht nicht. Deswegen habe ich den war so ein Stiefkind, der Online-Shop immer. Und in der Pandemie habe ich gemerkt, nee, es geht doch, indem du es so, wie du es verpackst, indem du was Nettes reinlegst, schreibst, noch was dazu mhm. packst, ähm, die, die Kunden ansprichst, dass du weißt, ach, für sie packe ich das, ne? also, dann, dann, hast, dann kannst du das auch. Und dann ist der Gedanke auch gewachsen, dass ich gesagt habe, hm, okay, vielleicht... Ähm, ähm, mache ich auch nur das noch irgendwann, wenn, wenn das wirklich in dieser Stadt weiter so geht, dass die Mieten einfach dir irgendwie de, was mhm. den Hals brechen. Aber ähm, wenn, jemand, wenn du mich fragst, wie ich es am liebsten hätte, ja. <lacht> dann hätte ich gerne ähm, ja vielleicht noch ein oder so noch Laden mehr noch in so einer netten Ecke ähm, und ähm, würde gerne noch an der Eigenmarke noch ein bisschen ja. basteln. Ähm, ich habe noch so eine alte Apotheke, die ich mal entdeckt habe, die immer noch leer steht. Ah. Wo ich vielleicht auch noch mal, wo ich das ja auch total, also ich würde ja, gerne ja. noch so schöne Orte ja. finden, die man noch so beleben kann. Also diese eine Filiale, die ich jetzt aufgemacht habe in der Berghaar Straße, das habe ich übernommen. Das ist ein Schokoladenladen, das war schon 40 Jahre ein Schokoladenladen, das war auch toll. Ja. Aber das ist jetzt eigentlich ein klassischer Laden in der Ladenstraße. Ja. Ja, ja. Und das, was wie dieses Individuelle hat, das jetzt noch nicht, noch nicht. Ich bin noch ja. nicht so weit, dass ich da, also da muss ich noch viel machen. Aber, ähm, und ich hoffe, dass ich dann da auch dahin komme. Aber sowas, wenn ich noch mal, wenn ich noch mal so, ein, so ein Coup de Foudre habe, so in einem, in einem Ort stehe und sage, das ist, der ist so schön. So. Diese Apotheke war auch so, dass sie ist total toll, aber die Vermieter wollen halt da zu viel Geld. Ne? Ja, so. ja. Aber wenn ich, ähm, wenn ich sowas noch mal finden könnte, wo ich so sage, ah, ich stehe drin, weil es hat so Potenzial, weiß das einfach. Ja. So. Dann würde ich gerne da noch mal Schokolade machen mit Kaffee, ohne Kaffee oder nur Kaffee mit Schokolade oder, oder eine Manufaktur, eine Gläser oder was weiß ich, also okay. so viel möglich. Das klingt, klingt sehr ja. gut. Das klingt großartig. Wo können wir deinen Laden finden und wo können wir den nicht nur jetzt hier vor Ort, sondern auch online und in den sozialen Medien finden? Wir haben eine Webseite, einen Online-Shop unter Winterfeld mit dt-schokoladen.de da könnt ihr einkaufen und da ist jedes einzelne Produkt beschrieben. Die Marken, die wir führen, könnt ihr euch einlesen. Das ist, ähm, wir haben uns viel Mühe gegeben, da sehr ins Detail zu gehen, dass man genau weiß, was man, was man bekommt. Ähm, und man kann auch da zum Beispiel jedes Osterei, da bin ich ganz stolz, auch wenn ich auch die Einzige, glaube ich, die so einen Shop hat, du kannst jedes Osterei einzeln 
kaufen. Also wow. jedes 60 Cent Ei einzeln aussuchen, damit du halt nicht eine Tüte von einem, sondern ja. du kannst halt eine Tüte mit zehn verschiedenen Eiern oder sowas haben. So. Wow. Und das wird immer ganz liebevoll von ähm, meinen Mitarbeiterinnen da drüben ähm, eingepackt. Ähm, das, ist die, äh, das ist der Shop und dann findet man uns unter Winterfeld Schokoladen bei Facebook, Winterfeld Schokoladen bei Instagram und ähm, vor Ort in der Goldstraße 23 oder äh, in der Berghaarstraße 6 in Berlin oder samstags in der Markthalle 9. Super, das alles gibt es unten nochmal in der Podcast-Beschreibung. Natascha Kespi, haben wir irgendwas vergessen? Gibt's, willst du noch irgendwas loswerden? Wünsche an die Zuhörer? <lacht> irgendwelche? Esst mehr Schokolade. Okay, ich glaube, das ist ein sehr erfüllbarer Wunsch. <lacht> <lacht> Natascha, tausend Dank für deine Zeit und für diese wirklich erhellenden und interessanten Einblicke in deinen Laden. Ich danke dir, es war nett. Dankeschön. Danke dir. Das war die heutige Folge des Entfalte Dein Laden Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann kannst du gerne diesen Podcast hier auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Natürlich übrigens auch auf YouTube. Wenn du noch nicht genug hast und noch mehr Inspiration und Anregungen für deinen Laden finden willst, dann kannst du mir auf Instagram at Entfalte Dein Laden folgen oder aber du gehst auf die Webseite www.entfaltedeinladen.de und auch da findest du eine ganze Menge an Infos, an Blogeinträgen und Dingen, die deinen Laden voranbringen. Die nächste Folge des Podcasts kommt wie immer kommenden Donnerstag, auch dann wieder mit tollen Gästen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und wenn du gerade im Laden bist, einen wunderbaren Geschäftstag. Bis dahin, sei großartig. Eine Sache noch ganz kurz, bevor du jetzt hier aus dem Podcast gehst. Es gibt den Entfalte Deinen Laden Newsletter und du kannst dich gerne dafür anmelden. Etwa einmal pro Woche schicke ich eine Mail raus, immer mit dem Ziel, neue Impulse, Anregungen oder praxisnahe, umsetzbare Tipps für deinen Laden einzupacken. Das heißt, das ist nicht so ein Werbenewsletter, sondern es geht wirklich darum, dass du immer wieder Dinge bekommst, die dich und deinen Laden weiterbringen. Ab und zu gibt es auch besondere Podcast-Folgen nur für die Abonnentinnen und Abonnenten des Newsletters. Du bekommst gelegentlich auch Einladungen, exklusive Inhalte oder VIP-Angebote, die ich sonst nicht rausschicke, sondern eben nur in diesem Newsletter. Du kannst dir den Newsletter jetzt auf www.entfaltedeinladen.de slash Newsletter abonnieren. Jede Woche abonnieren mehr und mehr Ladeninhaberinnen und Inhaber diesen Newsletter. Wenn du den auch haben willst, unter www.entfaltedeinladen.de slash Newsletter kannst du dich eintragen und es geht auch super einfach, dich wieder auszutragen, wenn du den Newsletter nicht mehr erhalten willst. In dem Sinne, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Alles Gute, Johannes. Musik